扑面二点零，过两天就上线了，不知道大家期不期待？本期视频子怡先玩一下龙息，再玩一下超级猎手。等视频结束之后，大家评测一下这两种猎手到底哪个更厉害。龙息猎手子怡之前说过，还是卡点位好一点。咱们在卡点射击的时候，一般也都是处于一个固定不动的状态，会被狂爪直接勾下来，勾下来那又容易被群殴。你看这个狂爪，随便一下灵活走位，我直接半血就没了，再想跳回去不可能。想回头打，一定会被群殴。跳到个安全点位再输出。现在是一打九，你看这些小僵尸根本不害怕我。如果得玩的是超级猎手，可能这个时候都在追着别人打了。在这里，子怡先跟大家说啊，这个猎手操作难度非常非常高，必须要拥有顶尖的拉扯技术。只要一只小僵尸近身都很麻烦，实在被追跑不了了，就来个原地榴弹，跟他们同归于尽啊！毕竟这个猎手榴弹炸自己也是有很高额的伤害，但炸队友现在是没有伤害，所以你不要用龙吸弹什么的榴弹炮炸队友，这个很过分啊！卡点就先来个龙吸弹，再来榴弹炮轰炸就行了。龙吸其实好玩是好玩，就是太费手了。你看，比着狂点攻击键，不像超级猎手一样，一沾着攻击键就可以旋转刀把什么的。高冰精英这游戏玩了有两三年时间啊，这把是最费手、最累手的一把。这个方面不知道等正式分上线会不会改版啊？自己感觉希望很渺茫。在这里又要被群殴。这个时候绝对不能变身龙系猎手了，不然跑都没得跑。往这边，他们好像都没发现我，蹲个角落。像这种乱七八糟的位置，偶尔躲一下，感觉也是可以的。哎，我再回来，跳上来，没人管我呀。通过上把的龙系猎手，大家也会发现，其实给龙系猎手一两分钟的时间，感觉都不够啊。超级猎手其实只要三十秒钟，顶多一分钟就能把场上的小丧尸全都消灭掉。回头跑，再想走传送门，走着又被我跑掉了。这边的小丧尸也挺给机会的，不堵传送门。同时，子怡变成超级猎手，队友变成了龙系猎手，这合着要让子怡当冤种在前面扛伤害，他在远处疯狂榴弹炮啊！先等一等啊，等传来大喜事，哎，我再上去砍。准备啊，这时候队友一挂，瞬间是两级强化。那这些小丧尸绝对是顶不住啊！这等于突变一点零，瞬间有两根强化针，稍微有点走位啊，一般也都能消掉。即便这新版的小丧尸还是非常厉害。到第三把子怡还是准备玩一下龙系猎手，毕竟是新出的猎手，总是要玩的。而且这超级猎手玩的实在是太多把，我都变腻了，是不是？而且变身龙系猎手对子怡来说更加有挑战性啊！先把近距离小僵尸都砍一顿，随后再变身这龙系猎手，非常耍赖。两个猎手子怡先都玩一遍，来同一局啊！其实呢，只有两个猎手，无敌觉得还是太少了，建议加个拿弓箭的。新出的不是有把爆炸猎弓吗？以后说不定会加个这个拿弓箭的猎手啊，但按照这个更新频率来讲，二零二零年更新的突变一点零，二零二二年更新突变二点零，再更新突变三点零啊，估计要二零二四年了。那时候无敌估计都落我了呀。即便场上还剩下最后五只小僵尸，无敌依旧不敢跟他们正面硬刚，还是要拉开身位。就这样慢慢打，完全可以把他们消耗死。但是，但是这时间不等人啊，最后只能来个旋转榴弹炮了，能炸几分炸几分。只可惜这把没能达成三万分，就差一点点。